ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன்பே ப்ராஜெக்டில் இந்த டாப் யூசர் அப்படின்ற இந்த ரேடியோ பட்டனுக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸை நம்ம ஆல்ரெடி இயர் சூஸ் பண்ணி அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் டேட்டாஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருப்போம் அதாவது குவார்ட்டர் என்ன அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் என்ன ஸ்டேட் அப்படின்றதும் அனலைஸ் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் வாட் இஸ் த ரிஜிஸ்டர்ட் யூசர் அப்படின்ற அந்த டேட்டாவுமே நம்மளால் அனலைஸ் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டேட்டா பின் கோட்ஸ் அப்படின்றது எப்படி அனலைஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் ப்ரீவியஸ்லி இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றி நம்ம செவரல் வீடியோஸ் மேக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதை பார்த்துட்டு இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கிற போது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரேட்டாக வாங்க நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போயிடலாம் இங்கே நான் நம்மளோட விஎஸ் கோட் போய்க்கிறேன் விஎஸ் கோட் போய்ட்டு நம்மளோட ஐபிஓ என்பி ஃபைலில் தான் இருக்கேன் ஓகேங்களா ஐபிஓ என்பி ஃபைல் போய்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ண இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒரு கமெண்ட் லைன் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல கொண்டு போய்ட்டு நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் க்ரியேட் பண்ண அந்த ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கமெண்ட் லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு என்டர் மேலே போய்ட்டு ஹேஷ்டேக் கொடுத்துட்டு டாப் அண்டர் ஸ்கோர் யூசர் அண்டர் ஸ்கோர் பிளாட் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் அப்படி கண்ட்ரோல் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் எக்ஸ் அண்ட் அகெயின் மேலே போகிறேன் மேலே போயிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எங்கே அசைன் பண்ணியிருக்கோமோ அங்கே கொடுத்து நான் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடச்சிரும் அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு கோட் அண்ட் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் அகெயின் நம்மளோட கோட் கண்டினியூ பண்ணுற இடத்துக்கு போயிட்டு இதை வந்து கரெக்டாக அலைன் பண்ணிக்கலாம் மேலே இருக்கிற எம்டி செல் வந்து நமக்கு இங்கே வேண்டாம் ஸோ அதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இந்த எம்டி சைடுலுமே நாங்கள் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இந்த அவுட் புட் வந்து நமக்கு இங்கே தேவைப்படாது ஸோ இந்த அவுட் புட் வந்து நான் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கீழே இருக்கிறது இந்த இயர் வைஸ்ட் ஃபில்டர் பண்ணேன் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் ஸோ அதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் அந்த இயர் வைஸ்ட் ஃபில்டர் பண்ண டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் வச்சு தான் நம்ம இப்போ பின் கோட்ஸ் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு செல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே நான் பேஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டீட்டெயில் அதாவது என்ன கோட் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம உங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளே போயிட்டு அவங்களோட ஃபில்டர் பண்ணுற கோட் அதாவது இயர் ஃபில்டர் பண்ணுற கோடோ இல்லை குவார்ட்டர் ஃபில்டர் பண்ணுற கோடோ ஸோ இங்கே ஏதோ ஒரு கோடை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் மேப் யூசர் பிளாட் ஒன் அப்படின்றதெல்லாம் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டு நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அகெயின் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கோட் எழுதிட்டு இருக்கிற இடத்துல இந்த புது செல்ல கொடுத்துட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இன்டென்டேஷன் எதாவது காமிக்கும் ஸோ கண்ட்ரோல் ஆல் ஷிஃப்ட் டேக் அண்ட் இப்போது இதுக்குள்ளே வந்து வேரியபிள் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் ஸோ டாப் யூசர் இயர் ஸ்டேட் அப்படின்னு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வேரியபிலுமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க டாப் யூசர் இயர் ஸ்டேட் டியூஒய்எஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் இங்கே டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நம்ம இங்கே இயர் வைஸ் ஃபில்டர் பண்ணி இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் தான் நம்ம காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் மேலே போய்ட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இங்கேயுமே நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி அண்ட் இயர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ஃபில்டர் பண்ண போகிறது கிடையாது இப்போது நம்ம ஸ்டேட் அப்படின்றத ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இயர் அப்படின்றது ஃபில்டர் பண்ணி தான் இந்த டேட்டா ஃப்ரேமில் போகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்றத நாங்கள் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் மேலே போய்ட்டு அந்த ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்ற அந்த ஃபியூச்சரை இங்கே நான் கொடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி இப்போது இங்கே இயர் அப்படின்னு இருக்குது சம் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்கோல் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்றத நான் இப்போ காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி அண்ட் மேலே போய்ட்டு டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் வி கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்டேட் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் எக்ஸ்ட்ரா கிரே இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு இங்கே வேண்டாம் ஸோ பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டேன் எந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு இங்கே போயிடும் அண்ட் இப்போது இந்த வேரியபிளை வந்து உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் அந்த டேட்டா என்ன எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ கண்ட்ரோல் வி இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னே டீட்டெயில்ஸ் வந்து நமக்கு இங்கே கிடச்சிரும் ஓகேங்களா
so inga poite na control v kodutukuren and again comma kodutittu or space y axis la na choose pandradhu inda registered users abindradha na choose pandren so y equal to double quotes ku la inda register user abindradha na inga copy panikittu mela poite control v and again comma kodutittu or space next kodukra argument enna abindra pathina inda plot ku or title vekkalam so t i t l e title equal to அண்ட் நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டாக கொடுக்குறது இந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு தான் கொடுப்போம் ஸோ நம்ம அது ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணது கொடு அப்புறம் கூட நம்ம டைட்டில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல ரிஜிஸ்டர் யூசர்ஸ் அண்ட் பின் கோட்ஸ் அண்ட் குவார்டர்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ரிஜிஸ்டர்ட் யூசர்ஸ் ஆர் இஜிஐஎஸ்டிஇஆர்இடி யூஎஸ்இஆர்எஸ் காமா பின் கோட்ஸ் பிஐஎன் சிஓடிஇஎஸ் காமா குவார்டர் யூயூஏஆர்டிஇஆர் அண்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் டைட்டில் வச்சாச்சு அண்ட் ஒரு கமா கொடுத்துட்டு கமா ஒரு என்டர் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஆர்கியூமெண்ட் வந்து இந்த பிளாட்டுக்கு வந்து ஒரு சைஸ் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வித் டபிள்யூ ஐ டி டி ஹெச் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கமா ஹைட் ஹைஜிஐஜிஹெச்டி ஈக்குவல் டு ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கமா கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட் கலராக எனக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கணும் ஐ மீன் ஒரு டேட்டாவை நம்ம கலர் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி தான் அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றதுனால சிஓஎல்ஓஆர் கலர் ஈக்குவல் டு இந்த ரிஜிஸ்டர் யூசர் அப்படின்றத எனக்கு கலரில் காமி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ போயிட்டு டபுள் கோட்ஸில் கண்ட்ரோல் வி அண்ட் கமா ஒரு ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குற ஆர்கியூமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோவர் டேட்டா ஹச்ஓவிஇஆர் அண்டர் ஸ்கோர் டிஏடிஏ ஹோவர் டேட்டா ஈக்குவல் டு இந்த பின் கோட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் சி அண்ட் இங்கே போயிட்டு கண்ட்ரோல் வி ஓவர் டேட்டா வந்து பின் கோட்ஸ் அண்ட் அகைன் கமா கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டாக இந்த பிளாட்டுக்கு ஒரு கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிளாட்டுக்கு வந்து நாங்கள் சூஸ் பண்ணுற கலர் மெஜந்த கலர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கலர் சிஓஎல்ஓஆர் டாட் கண்டினியூஸ் டிஐஎன்யூஓயூஎஸ் கண்டினியூஸ் அந்த ஸ்கோர் எஸ்சிஏஎல் நம்ம வழக்கமாக கலர்ஸ் டிஸ்கிரீட் ஸ்கேல் ஸ்கேல் தான் கொடுப்போம் இந்த இடத்துல கண்டினியூஸ் ஸ்கேல் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு காரணம் இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ கலர் அண்டர் ஸ்கோர் கண்டினியூஸ் ஸ்கேல் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஈக்குவல் டு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு பிஎக்ஸ் டாட் கலர்ஸ் சிஓ எல்ஓஆர்எஸ் டாட் சீக்வன்சியல் எஸ்சிக்யூயூஇஎன்டிஐஏஎல் சீக்வன்சியல் டாட் மெஜந்தா கலர் எம் இ ஜிஇஎன்டிஏ இந்த கலர் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இப்போது இந்த பிளாட் வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பிளாட்டை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கீழே போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டாட் ஷோ ஆஃப் ஷோ எஸ்கை ஷோ டபிள்யூ ஆஃப் அண்ட் இப்போது இந்த செல்லை நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நமக்கு ஒரு எரர் வந்திருக்கு என்ன எரர் அப்படின்னு நம்ம கீழே போயிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஆன்ட்ரிபியூட் எரர்னு காமிக்குது ப்ளாட்லி அண்ட் கலர் டாட் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ஆஸ்னோ அட்ரிபியூட் மெஜென்டா அப்படின்னு நமக்கு இங்கே காமிக்குது ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் மேலே போயிட்டு ஸ்பெல்லிங் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்பெல்லிங் வந்து நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு டாட் மட்டும் கொடுத்துட்டு அப்படின்னா அதில் இருக்கிற கலர்ஸ்லாம் எனக்கு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல எம் அப்படின்னு மட்டும் சூஸ் பண்ணுறேன் எம் ஏ வந்து இருக்கு நான் எம் இ போட்டுட்டேன் ஸோ மெஜென்டா அப்படின்னு மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நமக்கு அதுக்குண்டான பிளாட் வந்து இங்கே கிடச்சிச்சு ஓகேங்களா இந்த ஸ்கேல் இந்த அதாவது இந்த ரிஜிஸ்டர் யூசர் அப்படின்றது எனக்கு கலரில் வேணும் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்படின்றதுனால தான் நம்ம ஆல்ரெடி மேலே கலர் ஈக்குவல் டு இந்த ரிஜிஸ்டர் யூசர் அப்படின்றது எனக்கு கலரில் கொடு அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் அண்ட் இந்த பிளாட்டுக்கு வந்து ஒரு கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கலர் வந்து மெஜந்த கலர் அப்படின்றது நீங்கள் நம்ம மொத்த பிளாட்டுக்குமே சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இது வந்து ஸ்கேலுக்கு உண்டான கலர் கலர் ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் இந்த மொத்த பிளாட்டுக்குமே உண்டான கலர் வந்து நம்ம தனியாக சூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா மெஜந்த அப்படின்னு இது மூலிமா நம்மளால் குவார்ட்டர் என்ன அப்படின்ற அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் யூசர் என்ன அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பின் கோட்ஸ் முக்கியமாக பாருங்கள் பின் கோட்ஸ் அப்படின்றது என்னென்றுமே நம்மளால் இங்கே அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா பின் கோடு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செவன் ட்ரிபிள் ஒன் ஜீரோ ஒன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா செவன் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் அண்ட் இதுக்கு மேலே போனோன்னா செவன் டபுள் ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு இங்கே குவார்ட்டருமே சேஞ்ச் ஆகும் அந்த குவார்ட்டரில் என்ன ரிஜிஸ்டர் யூஸ் இரு
இதுக்கு வந்து ஸ்டேட் அப்படின்றத நம்ம ஆர்கியூமெண்ட்டாக கொடுப்போம் ஸோ எஸ்டிஏடி அண்ட் எண்டில் ஒரு கோலம் கொடுத்துக்குங்க கோலம் கொடுக்கல அப்படின்னு நிறைய வரும் அண்ட் கீழே இருக்கிற எல்லா கோடுமே செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு டேப் அப்போது இந்த கோடெல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போயிடும் எப்போது இதுக்குள்ளே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இந்த டிஎஃப் அப்படின்றது ஸோ இந்த டிஎஃப் அப்படின்றத காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் கீழே போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இதுலேயுமே நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இங்கே ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்றது பதிலாக ஐ மீன் இந்த ஸ்டேட் அப்படின்றத அந்த வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்ற அந்த ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு பதிலாக நாங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி அண்ட் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு கமெண்ட் லைன் வந்து நமக்கு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு என்டர் மேலே போய்ட்டு ஹேஷ்டேக் டாப் அண்டர் ஸ்கோர் யூசர் அண்டர் ஸ்கோர் பிளாட் அண்டர் ஸ்கோர் டூ அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே நம்ம இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஆல் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் அண்ட் அகைன் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எந்த இடத்துல இருக்கோ அங்கே போய்க்கிறேன் அங்கே போயிட்டு நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து அசைன் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே புதுசாக ஒரு செல் அண்ட் கண்ட்ரோல் வி இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் அசைன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம பிஒய் ஃபைலில் கொடுத்து ஸ்ட்ரீம் டேட்டில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ பிஒய் ஃபைல் போகிறோம் பிஒய் ஃபைல் போயிட்டு அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரீம் டேட் பார்ட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ கரசர் வச்சுக்கிட்டு ஒரு என்டர் சாரி கண்ட்ரோல் வி ஆஃப்டர் டூ டைம்ஸ் என்டர் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இப்போது இதுக்குள்ளே வந்து எஸ்டி டாட் ப்ளாட்லி சார்ட் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ டாட் ஷோ அப்படின்றத அழிச்சிட்டு எஸ்டி டாட் ப்ளாட்லி சார்ட் ஆஃப் எஸ்டி டாட் ப்ளாட்லி அண்ட் ஸ்கோர் சார்ட் சிஹெச்ஏஆர்டி சார்ட் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டு இதை வந்து ஸ்ட்ரீம் நெட்டில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா அண்ட் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு கீழே யூஏஇ கோடு எழுதணும் ஸோ கீழே போயிட்டு நம்ம கண்ட் கோடு வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அண்ட் கீழே போயிட்டு டாப் யூசர் அப்படின்ற இந்த இடத்துக்கு நான் வந்துட்டேன் அண்ட் இப்போது நம்ம ஒரு ஸ்டேட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு உணர ஒரு செலக்ட் பாக்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் அப் அதாவது மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி சேல் ஸ்டேட் வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கோட் எழுதியிருக்கோம் ஸோ காலம் ஒன் காலம் டூ ஸ்ட்ரீம் நீட் காலம் ஃபஸ்ட்டு காலமில் ஸ்டேட் அப்படின்ற செலக்ட் பாக்ஸ் அண்ட் அதுக்கு கீழே ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அகைன் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு கர்சர் அண்ட் டூ டைம் சென்டர் அண்ட் கண்ட்ரோல் வி காலம் அசைன் ஆகும் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு காலமில் ஸ்டேட் அப்படின்ற செலக்ட் பாக்ஸ் அசைன் ஆகிடும் செலக்ட் பாக்ஸில் இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க டாப் யூசர் அப்படின்னு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா ஃப்ரேம் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இயர் ஃபில்டர் பண்ணி இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இங்கே போய்ட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய யூனிக் வேலியூஸ் எல்லாமே அந்த செலக்ட் பாக்ஸில் இருந்து செலக்ட் ஆகிரும் அண்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் வந்து மாற்றணும் ஸோ நம்மளோட ஸ்ட்ரீம் லைட் பார்ட் அப்படின்றதுக்கு மேலே இப்போ கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் இந்த டாப் யூசர் பிளாட் டூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அகைன் கீழே போயிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி அப்போது நமக்கு ஃபங்க்ஷனோட நேம் சேஞ்ச் ஆகிரும் அண்ட் இதுக்குள்ளே கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இயர் ஃபில்டர் பண்ண இந்த டேட்டா ஃப்ரேமாக தான் இருக்கணும் ஸோ அதை காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இங்கே போயிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்றது இந்த செலக்ட் பாக்ஸில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக அசைன் ஆகிரும் இப்போது கண்ட்ரோல் எஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைட்டில் வந்து அவுட் புட் செக் பண்ணலாம் இப்போ நான் நம்மளோட ஸ்ட்ரீம் லைட் போய்க்கிறேன் ஸோ போயிட்டு ரீரன் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அண்ட் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இங்கே ஸ்ட்ரீம் லைட் ரன் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்தோம்னா அந்த டேட்டாஸ் வந்து நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ண அப்படின்னா நம்மளால் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்றத மாற்றிக்கிற முடியும் அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட் என்ன அப்படின்றது அனலைஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த செலக்ட் பாக்ஸ் மூலியமாக அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன குவார்ட்டர் ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டர் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ண அப்படின்னா என்ன டே ரிஜிஸ்டர் யூசர் இருக்காங்க அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த இடத்துல கரசர் வச்சோம்னா என்ன பின்கோடில் அந்த டேட்டாஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றதுமே நம்மளால் அங்கே அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா அண்ட் இப்போ நம்மளோட பிஒய் ஃபைல் அதாவது நம்மளோட விஎஸ் கோட் போய்ட்டு
அண்ட் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நமக்கு இங்கே தேவைப்படாது ஸோ இதையுமே நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது வந்து ஒரிஜினல் டேட்டா ஃப்ரேம் டாப் யூசர் அப்படின்றது ஸோ இதையுமே நாங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நைன் டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் மீவும் நம்மளால் அனலைஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் ஓகேங்களா அதாவது நைன் டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் மீவும் பிளாட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஸில் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் சார்ட்ஸ் அதாவது நான் இப்போது நம்மளோட ஸ்ட்ரீம்லைட் போய்க்கிறேன் ஸ்ட்ரீம்லைட்டில் போய்ட்டு நம்மளோட இந்த சைட் பாரில் போனோம்னா இந்த டாப் சார்ட்ஸ் அப்படின்ற இன்னொரு டேப் இருக்கும் சாரி இன்னொரு ஆப்ஷன் மீன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் மீனில் நம்ம இப்போ ஐ மீன் இனி வர இனி வரக்கூடிய வீடியோஸில் டாப் சார்ட்ஸ் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம எஸ்கியூல் கோட் யூஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாண்டாஸ் டேட்டா ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணி நம்ம எங்கள் டேட்டாஸை ஈஸி அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் பட் டாப் சார்ட்ஸ் அப்படின்றது நம்ம எஸ்கியூல் கோட் யூஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றது நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோவில் சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவில் சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் புரியல அப்படின்னா என்ன புரியல அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்பும் தான் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாகவே இருக்கும் ஸோ நம்ம சேனலில் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோஸை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் கூட படிக்கிற பசங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ரியலி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார